بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورس ٹوڈے اور ٹاپک آف پریزنٹیشن از ڈرگز اینڈ پریگنینسی سو فسٹ آف آل ایٹس مین پوائنٹس فسٹ ون از انٹروڈکشن دا سیکنڈ ون از کیٹیگرائزیشن آف ڈرگز ڈیورنگ پریگنینسی دا تھرڈ ون از ایگزامپل آف ڈرگز یوزڈ اور ایوائڈیڈ ڈیورنگ پریگنینسی سو ہیئر آر سم امپورٹنٹ نوٹس ٹو بی نوٹیڈ اور ٹو بی نون اباؤٹ فار پریگنینسی دا فسٹ ون از اے نارمل پریگنینسی ٹیکس فورٹی ویکس چالیس ہفتے آ یا دو سو اسی دن ایک پریگنینسی لیتی ہے اس بنیاد پر ہم پریگنینسی کو تین ٹرائمسٹر پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں اسٹارٹ سے لے کر ٹویلو ویک تک یہ فسٹ ٹرائمسٹر کہلاتا ہے تھرٹین ویک سے ٹوینٹی تھری ویک تک یہ سیکنڈ ٹرائمسٹر کہلاتا ہے اور چوبیس ویک سے چوبیسویں ہفتے سے بیبی کے پیدا ہونے تک یہ تھرڈ ٹرائمسٹر کہلاتا ہے اب کچھ پوائنٹس جو ہیلتھی پریگنینسی کے لیے ضروری ہے وہ ہیلتھی فوڈ کھانا ہے ماڈریٹ ایکسرسائز کرنا ہے اسموک سے بچنا ہے اور الکوہل ڈرنک کرنے سے بچنا ہے ہاؤ شوڈ آئی ڈیسائڈ ویدر ٹو یوز آئی میڈیسن وائل آئی ایم پریگنینٹ اب کیسے ڈیسائڈ کرے گا کوئی کہ اس کو میڈیسن لینی چاہیے اگر وہ پریگنینٹ ہو تو یہ ڈیسائڈ کرتا ہے بینیفٹس پہ اور رسک پہ کہ یہ ڈرگ اس لیڈی کے لیے اس وومن کے لیے اور اس کے بچے کے لیے کتنا اثر انداز ہے کتنا فائدہ مند ہے یا یہ ڈرگ اس عورت کے لیے یا اس کے بچے کے لیے کتنا نقصان دہ ہے تو یہ کون ڈیسائڈ کرے گا یہ ڈاکٹر ڈیسائڈ کرے گا اور اس کو اس بنیاد پہ پرسکرائب کرے گا اب ہم آتے ہیں ایف ڈی اے پریگنینسی کیٹیگریز تو ایف ڈی اے نے پریگنینسی کو کیٹیگرائز کیا ہے پانچ پہ وہ ہے اے بی سی ڈی اور ایکس یہ ریسک ٹو بینیفٹ ریشو پہ اور یہ اسٹڈی بیسٹ ڈویژن ہے تو اب ہم آتے ہیں کیٹیگری اے کی طرف تو کیٹیگری اے ایڈیکویٹ اینڈ ویل کنٹرول اسٹڈی ہیو فیل ٹو ڈیمانسٹریٹ اے ریسک ٹو دا فیٹس ان دا فرسٹ ٹرائمسٹر آف پریگنینسی اس میں کوئی ایسی اسٹڈی موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ یہ ہیومن کو نقصان دیتے ہیں تو اس کے مثال ہے لیوتائرکسین فالک ایسڈ او میگنیشیم سلفیٹ تو مقصد یہ ہے کہ یہ پریگنینسی میں سیف ہے دوسرا جب ہم آتے ہیں کیٹیگری بی کی طرف تو انیمل ریپروڈکشن اسٹڈی ہیو فیل ٹو ڈیمانسٹریٹ اے ریسک ٹو دا فیٹس اینڈ دیئر آر نو ایڈیکویٹ اینڈ ویل کنٹرول اسٹڈی اینڈ پریگنینٹ وومن اب ہم آتے ہیں تو اس میں بھی انیملز میں ایسی کوئی خاص اسٹڈی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ یہ نقصان دیتے ہیں اور ہیومن میں تو بالکل ہی نہیں ہے تو ایٹ مینس کہ یہ بھی سیف ہے پریگنینسی میں اور اس کی مثال ہے میٹ پارمن ہائیڈرو کلوروتائزائڈ ایماکسیسلین پینٹوفرازول سائیکلو بینزا فرین اب ہم آتے ہیں کیٹیگری سی کی طرف انیمل ریپروڈکشن اسٹڈی ہیو شون ان ایڈورس ایفیکٹ آن دا فیٹس اینڈ دیئر آر نو ایڈیکویٹ ان ویلڈ کنٹرول اسٹڈیز ان ہیومن اب ہم آتے ہیں سی کی طرف تو سی میں ہیومن میں ایڈورس ایفیکٹ موجود ہے اس کے سائڈ ایفیکٹ موجود ہے لیکن ہیومن میں ابھی تک ایڈیکویٹ اسٹڈی نہیں ہے تو اس لیے یہ کلاس جو ہے یہ کیٹیگری جو ہے یہ ریسک ٹو بینیفٹ ریشو ہم دیتے ہیں فیشن کو اس کے مثال ہے ٹراماڈول گیبا فینٹین ایملوڈیفین اور فریڈنی سون اب ہم آتے ہیں کیٹیگری ڈی کی طرف دیئر از پازیٹیو ایویڈنس اب ہیومن فیٹل ریس ویز این ایڈورس ریئیکشن ڈیٹا فرام انویسٹیگیشنل اور مارکیٹنگ ایکسپیرینس اس میں صاف یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں فیٹل ریسک انوال ہے اور یہ ہم بہت کم دیتے ہیں اگر اشد ضرورت نہ ہو تو یہ ہم نہیں دیتے کیٹیگری ڈی کو اس میں آتے ہیں لیسائنو فریل الفرازولام لوسرٹان کرونازیفام لورازیفام اب آخری جو کیٹیگری ہے ففتھ ون وہ کیٹیگری ایکس ہے اسٹڈی این انیملز یا ہیومن ہینڈ ڈیماسٹریٹ فیٹل ابنارمیلیٹیز اینڈ دیئر ایز پازیٹیو ایویڈنس اے ہیومن فیٹل ریسک اس میں انیمل میں بھی اور ہیومن میں بھی یہ ڈیٹا موجود ہے کہ یہ نقصان دیتے ہیں یہ نقصان دہ ہے بچے کے لیے تو اس کیٹیگری میں یہ سب سے ڈینجرس کیٹیگری ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں ایٹورواسٹین سیمواسٹین وارفرین میتوٹرگزیڈ فیناسٹیرائڈ اوکے ہم اب آتے ہیں انڈیویجول ڈرگ کی طرف ایک کیٹیگری سے ایک ڈرگ ہم ڈسکس کریں گے تو فرسٹ ون ہیز لیو 
हाइपोथायरोक्सिन तो ये कैटेगरी ए ड्रग है और ये हम देते हैं हाइपोथायराइडिज्म में इसके ये थोड़े रिस्क जो है नीचे दिए गए हैं एस सेकेंड वन एज लेंसोप्राजोल ये कैटेगरी बी है ये एंटीसिक्रिटरी ड्रग है और इसके जो साइड इफेक्ट है वो नीचे दिए गए हैं थर्ड वन एस ट्रामाडॉल ये कैटेगरी सी है और ये हम इनर्जेसिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये सेंट्रली एक्टिंग है और इसके साइड इफेक्ट अगर आप देख लें इसके एडवर्स इफेक्ट देख लें तो वो ज़्यादा है और आखिर में जो है वो वारफरिन है वो कैटेगरी एक्स है और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़